আমরা ডিজাইন ডিজাইনে চলে গেছিলাম তাই না মোটামুটি কলাম গুলো পাস করাইছিলাম জি কলাম গুলো আমরা পাস করাইছিলাম ঠিক আছে আলোচনা হবে তো ঠিক আছে আমার কথা হচ্ছে কি আপনারা আপনাদের মনে যত ধরনের প্রশ্ন আছে বিষয়গুলো একটু খাতায় লিখবেন হ্যাঁ খাতায় লিখে আমাকে একটু দিয়ে রাখবেন যে ভাই এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনি আলোচনা করবেন লেকচার দিবেন ঠিক আছে এক্সট্রা অনেক প্রশ্ন মনের ভিতরে থাকতে পারে আমার আমারও তো অনেক জানাশোনার কমতি থাকতে পারে আমি একটু স্টাডি করলাম ঠিক আছে ওকে তাহলে আজকে আমরা তেরো নম্বর ক্লাসে বিম নিয়ে কথা বলবো বিম আমরা মোটামুটি কলাম আর বিম বারো নম্বর ক্লাসে কলাম পর্যন্ত কমপ্লিট করতে পারছি অতএব আমরা যদি কলাম আর বিম এই দুইটা বিষয়ে কনফার্ম করে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের ইটেপস থেকে আমরা বের হয়ে যাব ইটেপসে আমাদের কাজ নাই পরবর্তীতে আমরা সয়েল টেস্ট অনুসারে কাজ করব ঠিক আছে আপনারা যেহেতু কলামার বিম পর্যন্ত আমরা আগাইছি তাই আমি আপনাদেরকে একটা সাজেস্ট করব। নাদিম হোসেনের কংক্রিট টেকনোলজি নামক একটা বই আছে নাদিম হোসেন ঠিক আছে এই বইটা কিনবে এটা আমি আরো কয়েকবার বলছি কারণ নাদিম হোসেনের কংক্রিট টেকনোলজি বইটা এই বইয়ের মধ্যে খুব ইফেক্টিভ জিনিসপাতি দিছে কলাম বিম স্ল্যাব সব ধরনের বিষয়গুলাকে খুব সুন্দরভাবে বাংলা ভাষায় বলে দিছে ঠিক আছে অতএব আপনার নাদিম হোসেনের কংক্রিট টেকনোলজি বইটা নেবেন তাহলে আসেন আজকে আমরা আমাদের আজকে ব্যাচ ফোর এর তেরো নাম্বার ক্লাস আমরা আজকে বিম নিয়ে আলোচনা করব ওভারঅল আমরা বিল্ডিংটাকে ভাই বইটা কোথায় পাওয়া যাবে আপনি বইটা যদি ঢাকায় থাকেন তাহলে আপনি বইটা নিবেন হ্যাঁ নীলক্ষেত থেকে ঠিক আছে মানে ক্লাস থ্রি সরি ক্লাস তেরো পরবর্তীতে আমরা শুধু ইটেপস থেকে ভ্যালু নিব আর ফাউন্ডেশন ডিজাইন করব ড্রয়িং এ কিভাবে সাবমিট করে ওই বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করবো তাহলে আমরা এটাকে একটা অ্যানালাইসিস দেই আপনি এই যে এখানে যে তালাটা দেখতেছেন অ্যানালাইসিস দিলে এটা লক হয়ে যাবে আবার এটা তালা খুলে দিলে এটা আনলক হয়ে যাবে তাহলে ওকে দেন ভাই আমরা যখন মডেল চেক দিই আমি অনেক ঝামেলা দেখায় মডেলে এটা এরর ওটা ভুল আমাদের আপনাদের একদিন আমাদের মডেল গুলো চেক দিলে ভালো হয় ঠিক আছে অসুবিধা নাই আমি একদিন আপনাদেরকে এই আপনাদের কাজ করা কাজের উপরে আমি একটা ক্লাস নিতে হইব 
সবার গুলো তো পারবো না মানে যে কোনো এক ব্যক্তিটা ধরতে হবে এর জন্য আপনারা প্র্যাকটিস করছেন যে ওই প্র্যাকটিসটা আমাদের মোটামুটি একটু নখদর্পণে আসবে আচ্ছা আমরা কি মডেল মিস করছি আমাদের মডেল মনে হয় মিস হয়েছে আমাদের মডেল তো মনে এটা না मडल <laughs> बारो नम्बर कई गलो हारिए ग लास्ट क्लास गुलाधा नहीं पैरा खाई अच्छा आरोप रिव्यू कर शर्टकाटे क्ष करब ठीक है मडल दिए देखल स्लैब गैश कर मैश कर दी लाखी अब आलोचना कर लगते हम मैटर मैश करते मैश क्यों करी कारण मैश करते हैं लोड गिस्ट्रीब्यूट कर लोड कम्बिनेशन एड कर मैं सब क्षेत्र मडल आलोचना कर लोड कैलकुलेशन कौन दे लोड कैलकुलेशन लोड कम्बिनेशन कौन दे लोड कम्बिनेशन कौन ही देखे तेर नम्बर ओभारल रिव्यू क्लस मडल बैके जाए बाकी तो ये जस्ट देखो कम्बिनेशन गुलाड कर कम्बिनेशन गुलाड करी उपलब्ध भलो जिन उड ता भलो जिन कारण उड अटका मान करते डायफ्राम करते कारण लोड दीबेंटे ग्रैंड बीम फ्लोर टाते मान ग्राउंड फ्लोर ऊपर फ्लोर टाते मटर नीचे तो बतास जाना ठीक है सर मटर नीचे बतास जा तेजे फ्लोर थे डायफ्राम कर लगे मान जो फ्लोर लोड दीबें जी 
এরিয়াটাতে লোড দিবেন তার মাথার উপরে ডায়াগ্রাম করবেন তাহলে আমি প্রথম কলামটাকে কলামের উপরে ফ্রেমের উপরে লোড দিব মানে উইন লোড দিব তাহলে আমি ফার্স্ট ফ্লোরটাকে ডায়াগ্রাম করব এর জন্য আমাকে করতে হবে কি ওয়ান স্টোরি করে নিতে হবে ওয়ান স্টোরি করে আমার চলে যেতে হবে সিলেক্ট আমার করে নিতে হবে সিলেক্ট সিলেক্ট করে আমি চলে যাবো সাইন সরি সিলেক্ট করব প্রত্যেকটা ফ্লোরকে আমি আলাদা করে সিলেক্ট করব কোয়ার্ডিনেট চেক এক্স ওয়াই প্ল্যান ওকে হ্যাঁ উপরে যাই সিলেক্ট কোয়ার্ডিনেট এক্স ওয়াই প্ল্যান ওকে সিলেক্ট কোয়ার্ডিনেট এক্স ওয়াই প্ল্যান সিলেক্ট এক্স ওয়াই প্ল্যান মানে আমি প্রত্যেকটা ফ্লোরকে আলাদা করে ইন্ডিভিজুয়ালি সিলেক্ট করতে আসি ওকে আমি একটু ফার্স্ট যাবো যেহেতু আমাদের আগের ক্লাস করা হয়েছে তো আপনারা একটু দেখেন আপনাদেরকে সাথে নিয়ে কাম করি কোন প্রশ্ন থাকলে আমাকে বল আজকে আগের ক্লাস গুলা ডাউনলোড দিয়ে দিতে হবো আসলে আমি একা মানুষ তো পরিবার অফিস আপনারা সবকিছু আমাকে একাই সামলাইতে হবে আমার আমি খুব প্যারার ভিতরে আসছি ভাই আমাকে আপনারা দোষ দিয়ে লাভ নাই জিনিস বানাবো কিন্তু সময় কই প্রফেশনাল কাম করবো না এডিট বানাবো আমার তো মন চায় থামনাইল গুলা খুব গর্জিয়া সব আমার একটা ফটো এডিটিং লোক খুঁজে দেন তো মানে আমাকে গর্জিয়াস হাই রেজুলেশন থামাল বানাই দিব আমাদের তো কন্টেন্ট ভালো কন্টেন্ট এর খুব চাহিদা কিন্তু থামাইল তো এটি খয়রাতি থামাইল মানে চালাই নিতে আসছে আর কি কথা বুঝেন নাই এসব থামাইল দিয়ে হবে হ্যাঁ ভালো লেভেলের কাজ করে এটা প্রো লেভেলের লোক দেন ভালো এটা ভালো থামাইল আপনারা অনেক ভালো হয় এই যে দেখেন এখন আমি ডায়াফ্রাম করতেছি হ্যাঁ ডায়াফ্রাম করতেছি ডায়াফ্রাম কেন করব ডায়াফ্রাম করব উইল লোড করার আগে মনোযোগ দিবেন উইল লোড করার আগে তো উইল লোড করার আগে আমি ডায়াফ্রাম করতেছি ডায়াফ্রাম করার জন্য আমি চলে যাবো এসাইনে শেলে শেলে যাই হ্যাঁ আমি এই যে ডায়াফ্রাম ডি ওয়ান অ্যাপ্লাই ওকে ঠিক আছে আজকে একটা আজকে একটা ভিডিও আপলোড দেবো এটা একটা চমক আপনাদের জন্য আসছে মানে এটা আমার পার্সোনাল ভিডিও ব্যবসায়িক ভিডিও টিউটোরিয়াল না এটা থামনাইল একটু দেখেন তো কেমন হচ্ছে মানে আমি কিন্তু অনেক স্টাডি করি বুঝছেন আমি যদি সময় পাইতাম না আমি কিন্তু এই ভিডিও এডিটিং মেডিটিং এডি শিখতাম বয়ে বয়ে আমারও তো মন চায় একটু সিনেটোগ্রাফি স্টাইলে যেমন থার্টিন প্রোতে আইফোন থার্টিন প্রোতে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে সিনেটোগ্রাফি মানে সিনেমার মতো ভিডিও হবে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আমি দশ বারো দিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ দেখতে পাবেন তো আমি তো করারই সময় পাই না বুঝলেন ভাই একটা কাজ করতে হলে একটা মনের যেমন আপনাদের কাছে পড়াই ভাই আমার এই এরকম আটতলা ডিজাইন করতে আমার সর্বোচ্চ দুই ঘন্টা সময় লাগে কিন্তু আপনাদেরকে আমি চোদ্দ পনেরো বিশ পঁচিশটা ক্লাসে নেই কারণ আমি আমার তরফ থেকে যতক্ষণ স্যাটিসফাই না হব ততক্ষণ আমার এগুলো বলা লাগবে নাহলে আমি মানসিকভাবে শান্তি পাই না এর জন্য আমাদের দেখবেন আলোচনা গুলো বিষয় কিন্তু এতে আপনাদের একটা লাভ আছে যেটা হচ্ছে আপনারা ব্রড কিছু জানতে পারতেছেন অনেক ইনফরমেশন জানতে পারতেছে এই ইনফরমেশন গুলা যদি আমার সাথে আসেন দেখেন আমি বলি আমার সাথে তখন থাকবেন না আমাকে ভুলে যেতে পারে তখন আসলে কেউ বলবে কিনা বা কবে কোন বসের সাথে কাজ করলে না বলবে তাই না ভাই ধরেন ক্লাস চলাকালীন কেউ একটা প্রজেক্ট পাইছে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে আমরা শুধু স্ট্রাকচার ডিজাইন করি আমাদের মেইন সার্ভিসটা আমরা দেখবেন মেইনলি ওইটা ফোকাস করি ঠিক আছে ওইটা ফোকাস করি বিশেষ করে আর আমাদের সাথে আমরা লট অফ ইঞ্জিনিয়ার এবং কি আর্কিটেক্ট এর সাথে বলব আছে আমরা তাদেরকে স্ট্রাকচারাল ডিজাইন করে দিই 
এই যে আপনারা এই আমাদের সাথে ইটিএফ শিখুন ইটিএফ এই সফটওয়্যারটা শিখতেছেন অ্যাকচুয়ালি আপনি এটা শিখে কি করবেন আমরা কামড়া কিটা অ্যাকচুয়ালি আপনার কাজ হচ্ছে এই সফটওয়্যারটা জানার সাথে সাথে আপনার স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কেরিয়ার সোজা শুরু হবে ঠিক আছে আপনি বিশ্বাস করেন বাংলাদেশে যদি আপনি খাতা কলম নিয়ে বসেন এই সফটওয়্যারটার বিষয়ে বড় জোর পঁচিশ কি তিরিশ জন মানুষকে আপনি পাবেন আর চো কম হাতে গোনা মানে এই যে আমরা যে যত বক বক করতেছি কত থিওরি অ্যাজামশন অ্যানালাইসিস এই ফিলোসফি এগুলো যে আপনাদের সাথে শেয়ার করি ভাই এগুলো কিন্তু একদিনে মাথার ভিতরে আয়া পড়ে নেই এগুলা ডে বাই ডে কাজ করিয়া করিয়া আনতে হয়েছে ঠিক আছে যেমন আমি আপনার একটা মডেল দেখাই আপনার প্রচুর উত্তরটা আমি ব্যাক দিচ্ছি আপনি আমার আমাদের সাথে আপনি এই জিনিসটা কেন শিখছেন আপনি এই জিনিসটাই জন্য শিখছেন এটা করে আপনি ভাই ভবিষ্যতে নিজের কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট করবেন আপনি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ না জানলে সারা জীবন প্রস্তাইবেন আপনি জব করেন আপনি কনস্ট্রাকশন ফিল্ডে জব করেন হ্যাঁ কিন্তু আপনাকে কোন না কোনো একটা সময় স্ট্রাকচারে ফিরে আসতে হবে স্ট্রাকচারের গুরুত্ব আপনাকে বুঝতে হবে प्रफेशनल मडल मडल डिजाइन करीब जीवन मान प्रिभिया টাইম গুলাতে নিশ্চয় আমি পনেরো তলা এরকম পনেরো বিশটা বিল্ডিং ডিজাইন করছি বা ডিজাইনের সাথে ইনভলভ ছিলাম বা আমি যখন চাকরি করতাম আমার স্যারের সাথে তাদের সাথে একসাথে বৈশাখ করছি করার অভিজ্ঞতার কারণেই এখন আমি করি বা আমি বুঝি এই একটা পনেরো তলা বিল্ডিং কিভাবে ডিজাইন হয় ঠিক আছে এটা কিন্তু ভেরি রিসেন্ট ওয়ার্ক তাহলে আপনারা আমার সাথে কেন ক্লাস করেন আপনারা আমার সাথে এই জন্য ক্লাস করেন আপনারা আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করেন আমি আপনাদের সাথে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি আমি কিন্তু কোনো মাস্টার না এবং কি এই ক্লাসটা করার পেছনে আপনি এখানে টাকা ইনভেস্ট করছেন তাহলে এটার উদ্দেশ্য কি এটার ফিডব্যাক আছে না এটার ফিডব্যাক আছে খুবই ভালো ফিডব্যাক আছে ভালো কেরিয়ার আছে যদি আপনি বিষয়টারে ফিল করেন এই যে আপনি ছাত্র বয়সে আপনি আমার সাথে কাজ শিখার সময়ে আপনি কাজ নিচ্ছেন আপনি কি জানেন আজকে একটা ছেলে আসছে আমি ছবি তুলি নাই তার সাথে সে আমার ব্যাচ ফাইভে যেটা আমার লাস্ট ব্যাচ এরপরে আমি ব্যাচ টেস করাম কিনা আমার আশা নাই চিন্তা নাই তো অনেকের মিনিমাম পনেরো বিশ জন মানুষ এসে আমাকে আজকে এক দুই তিন জন এসে বলতেছে ভাই আপনার কি নতুন কোন ব্যাচ চালু হবে আমি কি না ব্যাচ চালু হবে না তবে আমার ফেসবুক ইউটিউবে আপনি আমাদের ক্লাস দেখে ক্লাস করেন এখন যিনি চালাক লোক যিনি মাথায় কিছুটা মেধাবী দূরদর্শী ওই ব্যক্তি কিন্তু ইউটিউব দেখে কাজ ক্লাস করিয়া কাজ শিখে অলরেডি টাকা ইনকাম করতে আপনি কেন পারবেন না আপনি শিখবেন শিখার মুহূর্তে যদি আপনার কাছে অপরচুনিটি আসে অফার আসে তার হিউজ অফার আসবে আপনি তখন কি করবেন আপনি বসে থাকবেন নৌ আপনার যেহেতু আপনার যেহেতু একটা লবিং আছে আপনি যেহেতু কেড ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে লবিং আছে তো আপনি তো জানেন ওই ব্যক্তিটা এটি করে ওরা এগুলো করে ওদেরকে দিয়ে কাজটা করাই নেই ওদেরকে আমরা একটা অনারিয়ম দিয়ে আমার একটা অনারিয়ম এটাই তো আমার মূল উদ্দেশ্য আপনাদেরকে এই যে বক বক করতেছি ভাই কোন কোচিং সেন্টার কোন ব্যক্তির কাছে আমি এইভাবে সাপোর্ট পাই নাই আমার কি ওইভাবে কনফিডেন্টলি বলে নাই জোর করে বলে না যে এটা এইভাবে করতে হয় এই কাজগুলো এইভাবে হয় এটার কেরিয়ার এই তাহলে আমি জানছি করতে কেন বা এটা আল্লাহর হুকুমে জানছি জীবনের ভার্সিটিতে পড়া অবস্থায় উত্থান পতন থেকে জানছি পড়াশোনা করতে যে ফেল করছি ফেল করে জানছি রাত ভর চিন্তা করছি কি করবো আই দি এই যে আট দশ লাখ টাকা খরচ হইব ইউনিভার্সিটির ভিতরে এই মা বাপ কি জবাব দিব চাকরি কি সে চাকরি চাকরি চিন্তা করি নাই চিন্তা করছি যে চাকরি কে দিবে কেন দিবে একটা কোম্পানি আমাকে কেন নিবে কি জানি আপনি বিশ্বাস করবেন উপরে আল্লাহ আচ্ছা আমি অ্যাকচুয়াল মিথ্যা কথা বলতেছি না এই ইটেপস এর কিছু জানতাম না মডেল বানাইতে জানতাম শুধু মডেল বানাইতাম আমার ওই আমার পুরাতন পিসিটা খুঁজলে আমি একটা 
মডেল বানাইতাম সব সময় মিডেলে সিঁড়ি দিয়ে দুই পাশে দুইটা রুম এই টাইপের একটা মডেল বানাইতাম তো এই এটা আমি আমার বারবার ঘুরে ঘুরে এই কাজটা করতাম কিন্তু রেজাল্ট কি আসে ইটাপস যে এখন যা আপনাদেরকে বলি কলামে এটা দিলে এটাই ফাইনাল এরকম যা আপনাদেরকে কনফিডেন্টলি বলি এটা শিখছি কিন্তু চাকরিতে যাইয়া সারের সাথে যাইয়া চাকরি না সার অফার করছে তুমি তো মডেল টডেল করতে পারো তুমি আমার বিল্ডিং এর মডেল গুলো আমি আমার চাকরি জীবনে প্রথম তিন মাস ছিলাম মডেল ম্যান আমি লট অফ মডেল বানাইছি ঠিক আছে পনেরো তালা ষোলো তালা বিশ তালা ছাব্বিশ তালা ফোর বেজ ম্যান তাহলে এবার আপনারা আমার প্রশ্ন করেন অনেকে বলে আমি কথাগুলো কাকতালীয় ভাবে বলি কোথা থেকে বলি এত কনফিডেন্টলি কিভাবে বলি আসলে ভাই আমি দেখছি ভাই একজন এই কোয়ার্টিস্ট সরি একজন ডিরেক্টর ডিরেক্টরের সাথে কিন্তু আরেকটা চেলা থাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর থাকে না তাহলে ওই যে আমাদের কাবিলা সাহেব ব্যাচেলর পয়েন্টের কাবিলা ওনার নাম হচ্ছে পলাশ এই ব্যক্তি কিন্তু ডিরেক্টর সহকারী ডিরেক্টর উনি ডিরেক্টর থেকে এখন ডিরেকশনও দেয় অভিনয় করে সব করে কারণ আপনাকে ফিল্ম মেকার হইতে হইলে ফিল্ম এর জগতে থাকতে হইব আপনাকে এফডিসি তে থাকতে হবে আপনাকে যেমন শাহরুখ খান জীবনের প্রথম এসে দিল্লির যে বলিউড পাড়া ওই বলিউড পাড়ায় সে ঢুকার জন্য তার কাছে টাকা ছিল না সে তার বন্ধুর কাছ থেকে বিশ টাকা ধার নিয়া ওইখানে ঘুরতে যাইত সে দেখত তাহলে ওই রকম আগুন মনের ভিতরে তৈরি করতে হইব যে কি করতে হইব কি চাকরি নাই দেশে ভাই চাকরি সত্যি চাকরি নাই যারা চাকরি আসে বসে আছে তারা আসলে ভুল করতেছে জীবনে চাকরি নাই চাকরি নিজেকে নিজে দেন আপনি চাকরি নিজেকে নিজে দেন ঠিক আছে কিভাবে নিজেকে নিজে দেবেন আপনি প্রথম স্ট্রাগল শুরু করছেন আপনার কাছে কিন্তু বাংলাদেশটা পুরো আপনার হাতে আছে আপনি কিন্তু জানেন না শিখাই দিলে শিখা দেবেন তারপরে শিখাই দিয়ে আমার রিজিক তো আপনি নিতে পারবেন আপনি আপনার প্রোফাইলটাকে আপনার ফেসবুকটাকে ওইভাবে ইউটিলাইজ করেন একটা পেজ খুলেন আপনি যাই করেন আমার থেকে নেন দরকার হলে ভাই আমার দুইটা বাড়ির ডিজাইন দেন থ্রেডি নেন একটা দুইটা প্লান দেন নেন এটি সুন্দর করে গুছে পেজে আপলোড দেন পাঁচ সাত দিন পর পর আপলোড দেন প্রতিদিন ডেলি নিচে কিছু মোটিভেশনাল আরেক জায়গা থেকে আইনে কপি করে দেন না সমস্যা কি নিজের কন্টেন্ট তো নাই এখন আমার কি এত কিছু আগে ছিল আমি তো স্কার্ট বছর ধরে এই লাইনে আমি যদি আগে বুঝতাম দুই হাজার পনেরো সালে যদি বুঝতাম এইভাবে করলে মোটামুটি একটা মার্কেট প্লেস তৈরি হয় তাহলে আজকে আমি কই পাইতাম আপনারা তো আমার পাইতেন না তুমি পাইতেন এমনই তো পান না তাহলে আমাকে দেখেন আমি নিজেকে দিয়ে মানুষকে বুঝাই আমি নিজেকে দিয়ে মানুষকে বুঝাই আমি দেখি হতাশ হতাশ বলতে এরকম হতাশ না ফ্যানে ঝুলবো মরিয়া যাইব আমি নাম বলবো না কিছুদিন আগে ইঞ্জিনিয়ারিং একটা বৈশাল ফার্ম সরি ফার্ম না পেজ প্লাস তারা মোটিভেশন দেয় বিভিন্ন জায়গায় যায় বিভিন্ন পলিটেকনিকে যাই কেউ যদি আত্মহত্যা করতে চাও আত্মহত্যা করার আগে আমার সাথে একটা কাপ চা খেয়ে যে আরে বাবা আপনি তো ওই মেসেজটা তারা দিয়ে দিলেন যে জীবন হতাশ হলে আত্মহত্যা করতে হইব দিলেন না পৃথিবীর কোন বইয়ে আছে হতাশ হলে আত্মহত্যা করা লাগে করা লাগে আপনি ওকে এইভাবে একবারে বিশাল বড় মোটিভেশনাল স্পিকার হয়ে গেছে কেউ যদি আত্মহত্যা করতে চাও আমার সাথে একটা কাপ চা আমাকে অন্তত ফোন দিও একটা কাপ চা এটা কইলাম কেন এই কেউ যদি আত্মহত্যা করতে চাও এর মানে আত্মহত্যা করতে হয় হতাশ হয়ে গেলে চাকরি না পাইলে বিয়া না করতে পারলে প্রেমিকার বিয়ে হয়ে গেছে ব্যাকআপ হয়েছে এই হয়েছে ব্লক দিয়া দিছে আমার পুরো ওই প্যারা নেওয়া যাইব না তো ওই প্যারা দেশের ভিতরে এখন কেউ নেয় না এখন অনলাইনে যুগ আপনি চাইলে যা মন চাই তাই আপনি পাবেন সার্চ করে পাবেন ঠিক আছে অথবা আপনাকে ওই প্যারা নেওয়া যাবে না অথবা আপনাকে সমস্যা জীবনে আসবে সমস্যা আসলে মনে রাখবেন কি জানেন মনে করবেন কি সমস্যা যেহেতু পড়ছি বাল নিশ্চয়ই এটা সমাধান আছে দেখবেন আপনার ওই সময় আপনার মনে একটা স্বস্তি আসছে আপনি রিল্যাক্স হয়ে গেছে আমি যখন পরীক্ষা ফেল করতাম এক সেমিস্টারে বারো ক্রেডিট ফেল ঠিক আছে তখন আমি পরের সেমিস্টারের সিদ্ধান্ত কি নিচ্ছি জানেন 
এই সেমিস্টারে পুইরে ভাড়ায় ভালাম একবার কুত্তার মতো পড়বো সকাল বিকাল পড়ছি ক্লাসে যে লেকচার দিছে ওই লেকচার খাতায় হুবু হুব কপি করে বাসায় এসে অফসেট পেপার আসিল অফসেট পেপার কিনে ওটার ভিতরে পার্ট বাই পার্ট নোট করত ভার্সিটিতে আহামরি পড়াশোনা করে না চোদ্দটা পনেরোটা ম্যাথ করায় আর সিজি ওয়ান টু হাইড্রোলিক্স ইত্যাদি ইত্যাদি আর কিছু টিচার আসিলেন তারা থিওরি বেস পড়াশোনা করাইতো তারা প্যারা দিত তারা আবার ম্যাথের বদল প্যারা দিত কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং এ যারা পড়ে তারা অনেক ম্যাথ পারে ম্যাথে অভ্যস্ত মানে ম্যাথটার পছন্দ করে শর্টকাটের নাম্বার পাওয়ার অপশন তো যারা প্রফেসর লেভেলে ছিল তারা আবার এটি বুঝতো তারা পোলা বাইন ইজিলি কেমনে ওভারকাম করবে ওইটার পলিসি বুঝতো যারা সমানে ম্যাথ দিয়ে দিত তাহলে আমি দেখলাম আমি চোদ্দটা পনেরোটা ষোলোটা ম্যাথ করেছি সব দিয়ে আমি পারি সব করবো আমার ঠাড়া মুখস্ত কিন্তু সবার ক্লাস টেস্ট ভালো হয়েছে আমার বই হয়েছে আশেপাশে সবার ভালো হয়েছে আমার আর ফ্রেন্ড আর একটা ফ্রেন্ডের খাতা কপি করে মেরে দিয়ে হাই খুশি নিচে যায় বিড়ি খাইতেছে হাই নোয়ান আমি তো আসবে আমার তো বেটা ভুল হয়ে গেল একটা ক্লাস টেস্ট নিচ মানে আপনার সাত নাম্বার নাই একটা মানে একশোর ভিতরে সাত মাইনাস তাহলে আমি তিরানব্বই এখন সামনে তো আরো মিড টার্ম আছে আরো ক্লাস টেস্ট আছে তো আমি পাশ করা নিয়ে প্রবলেম আমার পাশ করতে লাগে চল্লিশ ঠিক আছে তখন আমি চিন্তা করলাম এক সেমিস্টার পড়লাম রেজাল্ট ফিল করি নেই পাশ করছি কিন্তু রেজাল্ট আগের মধ্যে চিন্তা করলাম যাক একটু ওভার কাম করছি পাশ করছি তাহলে পরের সেমিস্টারটা আবার সেটা হচ্ছে টু 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 তে যাই আবার পড়াশোনা শুরু করলাম আর যে লাউ হই কদু চিন্তা করলাম আর হতো না থ্রি ওয়ান এ এবার টু টু তে যাই যখন বুঝে ফেলাইছি আর হবে না তাহলে আমার হাতে সময় আছে কত দুই বছর দুই বছরের ভিতরে যে আইডেন্টিফাই করছি কি করা লাগবে চিন্তা করছি রেজাল্ট যেহেতু হবে না সেহেতু অল্টারনেটিভ সিস্টেমটা কি এবার চিন্তা করলাম একটা কোম্পানি আমাকে কেন নিবে একটা কোম্পানি আমাকে কেন নিবে আমি একটা জায়গায় ইন্টারভিউ দিলাম বা একটা সিবি দিলাম কেন নিবে যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি কাজের মনে হয় দাম আছে বিভিন্ন বড় বাইরে জিগে ভাই সিজিপি এ ভালো করা যায় কিভাবে পড়াশোনা করা যায় কিভাবে ইত্যাদি ইত্যাদি এই বড় বাইয়ের সেমিস্টার শেষ হলে তার খাতাগুলো নিয়ে আসি আগে আগে পইরা রাখি তারপরে রেজাল্ট ভালো হয় না চিন্তা করলাম না আর রেজাল্ট আমার দিয়ে হবে না আর আতে আছে আর সাইড সেমিস্টার তো এই আমি যে সাইডটা সেমিস্টার কমপ্লিট করছি আমাদের আটটা সেমিস্টার হয়েছে বিভিন্ন জনের তখন আশেপাশে কিছু ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট ছিলেন আমাদের বড় ভাই আমি আমরা ডিপ্লোমাদেরকে আমি বিশেষ করে আপনি করে বলতাম যেহেতু তারা ডিপ্লোমা আমাদের বয়সে এমনিতে দুই আড়াই বছর বড় ছিল তখন আমি আমার ক্লাসের ডিপ্লোমা বুলবুল আহমেদ ছিলেন শাইন ভাই ছিলেন তারা দিয়ে অটোকেট পারে ম্যাক্স পারে ম্যাক্স ম্যাক্স দিয়ে মডেল বানায় কি সুন্দর র্যান্ডাম দেয় এরপরে বিভিন্ন সফটওয়্যার পারে এবার ওইটার দিকে ফোকাস দিলাম এরা এত কিছু পারে এখন রেজাল্ট বালা এরা ফরিকার আগে থেকে বাসায় গেছি লেকচার গুলা ছবি তুলে আনতে আমার কাছে সব লেকচার নাই ক্লাস করি নেই যায় দেই বুলবুল ভাই মুভি দেখে বইবে কি রিল্যাক্স উফ কোন মন আসছো বসো আমার টেনশন আছে কালকে দশটার দিকে আমার পরীক্ষা আমি এখনো কিচ্ছু পারি না তো আমার তো পাস করা জরুরি হ্যাঁ দেখুন আমার ওই দিয়ে রাতটা এখনো মনে আছে কি রিল্যাক্স আমি মনে মনে গা আরে হ্যাঁ মতো যদি হইতে পারতাম এরপরে পরীক্ষা শেষ করে যখন বাড়িতে যেতাম বাসে বাসে বসে বসে চিন্তা করতাম আরে আমার বন্ধু অমি ক্লাসের সেকেন্ড বয় সেকেন্ড থার্ড একটা ওই বই পয়েন্ট তার থ্রি পয়েন্ট নাইন জিরো থ্রি পয়েন্ট এইট এর থ্রি ওর বাবা হ্যাঁ কঠিন স্টুডেন্ট ওয়েবার পায় বসুন্ধরা যে কাপড় সব কিনে আমার আমার পকেটে নাই টাকা আমি মাঝে মধ্যে ওর থেকে হাওলাত নিতাম পাঁচশো টাকা দিচ্ছি দিয়ে আমার মনে মানে ওরা দেওয়া হয় নাই ও আমার কাছে চায় না আমার মনে নাই এমন অনেকবার নিস তো আমি মনে মনে চিন্তা করতাম আরে তার কি একটা শান্তি লেওয়া বাড়িতে যায় আমি হালা পুরো বাদ বিশ্বাস করেন সত্যি কথা বলতেছি কিন্তু আমি চিন্তা করতাম কিছু একটা করতে হবো কাজ শিখতে হবো কাজ শিখতে হবো কাজ এবার কাজের পিছনে লাগছে হ্যাঁ রেজাল্ট আর লাগবে না রেজাল্ট এমনি পড়াশোনা করতাম যে পাস করতে হবে ওই টার্গেট মোটিভেশন নিয়ে কিন্তু পড়াশোনা রেজাল্ট ভালো হইলে ভালো হইব না হইলে নাই 
হইব না তো জানি তো ওইভাবে পাস্ত করিয়া বাইরে তো তখন ওই কাজে মন দিতে গিয়ে এই যে প্রথমে অটোকেট শিখছিলাম অটোকেট শিখছি কিনা মনে পড়ে না তবে শুরু করছি অটোকেট দিয়া বুলবুল ভাইয়ের কাছে অটোকেট শিখতে গেলাম ওনাকে চার হাজার টাকা দিলাম উনি আমার খুব মোটিভেশন দিল মানে খুব দিত সবসময় উনি আমার ক্লাসে সবচেয়ে স্মার্ট বয় তখনই উনি স্মার্ট ওয়াচ ব্যবহার করে তখনই দুই হাজার পনেরো সালে ঠিক আছে খুব জিডা মন সেটা কিনে লই যে টাকা আছে সমস্যা কি টাকা বলতে অয়বার পায় আবার ওনার বাপ মুক্তিযোদ্ধা আর্মি ইত্যাদি ইত্যাদি সবার সময় ভালো যাচ্ছে আমি পুরা বাদ আমি টেনশন নেই তখন ফুলবুল ভাইয়ের কাছে যে প্রশ্ন করতাম ভাই ইটেপ শিখলে কি বিল্ডিং ডিজাইন করন যাবো এই যে গ্রিন রোডের প্রত্যেকটা বিল্ডিং সাক্ষী আমি প্রত্যেকটার দিকে মিনিমাম ওই গ্রিন লাইফ হসপিটালের সামনে মিনিমাম আমি ওই গ্রিন লাইফ হসপিটালের সামনে যতগুলো বিল্ডিং আছে রূপায়ণ প্লাজা মাজা লইয়া প্রত্যেকটা বিল্ডিং এর সামনে আমার মনে দেব দুই ঘন্টা করে আমার সময় ব্যয় করা আছে যে এই হায় এত বড় বিল্ডিং কেমনে দাঁড়ায় যায় এটা ওভারটাং করে পরে যেতে পারে না এটার ভিতরে কি আছে এটা মেকানিজমটা কি ঠিক আছে বিশ্বাস করেন না আমি রাস্তায় হাঁটতাম আর এটার দিকে তাকায় 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 থাকতাম এই হেই মনের ভিতরে হাজার প্রশ্ন কিন্তু উত্তর পাই না হাজার এটা কিন্তু মনের ভিতরে লালন পালন করছি কেউ কাউরে বলি নাই কখন ঠিক আছে মনের ভিতরে এগুলো ঘুরতো সবসময় তারপরে তবে ইউটিউব দেখতাম ইউটিউবে আমি একটা চ্যানেলকে খুব ভালোভাবে ফলো করতাম এটা হচ্ছে ডি কোড বিডি ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ুন কবির উনি ওমানে থাকেন উনি কুয়েট থেকে পাস করা উনি অনেক এক্সপিরিয়েন্স তখন ওনার ইউটিউব চ্যানেলের ইটেপস এর মডেল গুলা খুব ইফেক্টিভ ছিল মানে খুব ইনফরমেটিভ উনি তো ইংলিশে কথা বলতো তারপর বুঝতাম তো যেহেতু আমরা ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করছি এমনি ছাত্র খারাপ না আমি বৃত্তি পাওয়া ছাত্র ক্লাস ফাইভে এইটে বৃত্তি পেয়েছি এ প্লাস পেয়েছি লট অফ সার্টিফিকেট আই হ্যাভ বাট আমি কিন্তু ছাত্র খারাপ না এটা মনে রাখবেন আপনাকে বুঝতে পারছেন তখন উনি মানে চুয়েটের হবে আমি কুয়েট খুলনা না খুলনা বিজ্ঞান উপযুক্ত মনে আচ্ছা যাই হোক তখন এই আমি কি করলাম ওনার ওনার ভিডিওটি পড়তাম দেখতাম কিন্তু বুঝতাম না কারণ কাজ পারি না তো কাজ পারলে না এটি বুঝে মানুষ মজা পাইতাম কিন্তু আগ্রহ ওনার এটি দেখে দেখে মডেল মেকআপ করতাম তারপরে ইটেপ শিখতে গেলাম ইটেপ শিখে শুরু করছি আমি সাইনালমের কাছে আমার ক্লাসের সাইনালম ওনার কাছে আমি ওনাকে একসাথে দশ হাজার টাকা দিছি ইটেপ শিখানোর জন্য উনি বলছে দশ হাজার টাকার নিচে এক টাকা কম হইলে উনি পড়াইব না মানে আমার টার্গেট তো হয়েছে ইটেপসটা শিখতেই হইব ইটেপ দিয়ে বিল্ডিং ডিজাইন করা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি এবং কি বিশেষ করবেন না কি উনি ফার্ম গেটে তো থাকতো আমাদের সাথে ফার্ম গেটে থাকছে তারপরে এই আমাদের বাসায় গ্রিন রোডে থাকছে বিভিন্ন জিগাতলা থাকছে ঠিক আছে ওইভাবে আমি যখন দশটা হাজার টাকা দিলাম ভাই সত্যি আমার কোনো কষ্ট হয় নাই আমার ওই সময় ইউনিভার্সিটির কোচিং মানে সেমিস্টার ব্র্যাক সবাই বাড়িতে চলে গেছে আমি বাড়িতে গেছি আমি বাড়িতে গেছি টাকা আনার জন্য কারণ আমার আবার বললাম দশটা হাজার টাকা লাগবো একটা সফটওয়্যার আছে সেটা শিখলে এটা দিয়ে না কাজ করন যায় বিল্ডিং ডিজাইন করন যাইব ঠিক আছে কারণ আমার আব্বা তো এত কিছু বুঝে না আমার আব্বা কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ছিল দীর্ঘ তিন মাস পড়ছিল কুমিল্লা পলিটেকনিক্যালে তখন তাদের তিন বন্ধুকে এমন টিসি দিছে তারা বাংলাদেশে কোনো পলিটেকনিক্যালে পড়তে পারবে না পরে আমার বাবা ইয়েতে পড়ছে আপনার কৃষি ডিপ্লোমার উপরে পড়াশোনা করছে কৃষি ডিপ্লোমা তখন থেকে কৃষি অফিসে চাকরি হয়েছে তখন উনি বললো যে ঠিক আছে এটা যদি তোর কোনো কাজে আসে তুই সেই অসুবিধা নেই কারণ এই কস কস আর দশটা হাজার টাকা সাইন বেড়ে দিয়ে ওনার কাছে কাজ শুরু করলো তারপর মডেল পর্যন্তই শিখছিলাম আহামুরি আউটপুট বাইরে থেকে পাইছি কিনা তবে কৃতজ্ঞতা ওনার কাছ থেকে তো শুরু করছি ভাই লাইন গার্ড মোটিভেশন ইনস্পাইরেশন আমি এখন যেভাবে আপনাদেরকে দেই এত কিছু আমি পাই নাই ভাই তবে পথটা অনেক কষ্টের ছিল মনের কথাগুলো না বলি যা শুরুটা বললাম আর এই সেম লিঙ্কে আপনারা আবার জয়েন করেন এক মিনিটের ওভার হয়ে গেছে তারপর আমরা নেক্সট কাজও শেষ করে ফেলবো কথাও বলবো ওকে